ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு கூட வச்சுக்கலாம் உப்பு உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் உப்பு உருண்டை செய்யறதுக்காக நான் இருநூறு கிராம் அளவுக்கு புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேங்க இந்த புழுங்கல் அரிசியை நான் ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டுட்டேன் சாப்பாடு அரிசி தான் நான் எடுத்திருக்கிறேன் நீங்கள் இட்லி அரிசி கூட புழுங்கல் அரிசி எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்கள் நீங்கள் பச்சை அரிசி சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் பச்சை அரிசி கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த அரிசியை நான் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கிறேன் அரிசியை நான் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி விட்டுட்டேன் அரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து விட்டுக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் அது அறப்பட்ட உடனே தேவைனா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் உப்பு உருண்டைக்கு நான் மாவு அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க நல்லா தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் மாவு தண்ணியாக இருந்தாலும் நம்ம போட்டு பெரட்டும் பொழுது திக்காயிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி கொர குறப்பாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க எப்போவுமே உப்பு உருண்டைக்கு அரைக்கும் பொழுது நைஸாக அரைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கொர குறப்பாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் உப்பு உருண்டை செய்யும் பொழுது எப்போவுமே நம்ம தாளிப்பு கொடுத்து அதுக்கப்புறமா தான் உருண்டை செய்வோம் அதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அதை சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு இப்போ நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிச்சு காஞ்ச மிளகாய் நான் மூணு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதை ரெண்டாக பிச்சு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு காஞ்ச மிளகாய் வேணும்னா பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு கால் ஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பெருங்காய பொடி சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு முறை கலந்து விட்டுடலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை பருப்பு எல்லாமே கோல்டன் கலரில் வரணுங்க நல்லா லேசாக கோல்டன் கலராக செவந்து வரட்டும் பருப்பு எல்லாமே இப்போ கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த சமயத்தில் நம்ம தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் நான் மூணு பத்து அளவுக்கு தேங்காயும் துருவி எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு எனக்கு வந்திருக்கு தேங்காய் உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு சேர்த்துக்கலாம் இந்த தேங்காயும் சேர்த்துட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிடலாம் தேங்காய் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை லேசாக ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டால் போதும் வதக்காம நீங்க அப்படியே பச்சையா கூட சேர்க்கலாம் அடுத்ததா இது கூடவே அரைச்ச மாவை நம்ம சேர்த்து விட்டுடலாம் மாவு சேர்க்கும் பொழுது அடுப்பு சிம்ல வச்சுக்கோங்க இந்த மாவுக்கு தேவையான சால்ட்டையும் சேர்த்துடலாம் நீங்க அரிசியை அரைக்கும் போது கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் அப்ப சேர்க்கல அதனால இப்ப சேர்த்துருக்கிறேன் இப்ப நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு மாவு நல்லா திரண்டு வரணும் ஒரு நிமிஷமாக நான் கலரி விட்டுட்டு இருக்கிறேங்க இப்போ பாருங்கள் உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு மாவு நல்லா இறுகி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பேனை கீழே இறக்கிக்கலாம் கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் ஆறட்டும் ரெடி பண்ண மாவு இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சுங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு தடவை அப்படியே சேர்த்து பிசைஞ்சு விட்டுடுங்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக பிடிக்க போகிறோம் இதே நீங்கள் கொழுக்கட்டை ஷேப்பில் பிடிச்சிங்கன்னா பிடி கார கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உருண்டையாக பிடிக்கிறதுனால நான் உப்பு உருண்டைன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உருண்டை உருட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு உருட்டிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா உருண்டையும் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ரெடி பண்ண மாவு எல்லாத்தையுமே நான் உருண்டை உருட்டி எடுத்துட்டேங்க பாருங்கள் பார்க்கறதுக்கு நல்லா சூப்பராக நல்லா வந்திருக்குது இதை நம்ம இப்போ ஆவியில் வேக வைக்க போகிறோம் ஆவியில் வேக வைக்கிறதுக்காக நான் அடுப்பில் இட்லி பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதில் இட்லி தட்டு வச்சுக்கலாம் இட்லி தட்டில் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா இது ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இந்த உருண்டைகளை இதில் வச்சிடலாம் நான் ரெடி பண்ண எல்லா உருண்டையும் வச்சுட்டேங்க அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுடலாம் பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுட்டு நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க பாத்திரத்தையும் கீழே இறக்கிட்டேன் பாருங்கள் நல்லாவே வந்திருக்குது இப்போ இது எல்லாத்தையும் பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு சூடாக எடுக்க கஷ்டமாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உப்பு உருண்டை எல்லாத்தையுமே நான் பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டேங்க நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது அப்படி புட்டாலே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நல்லாவே வெந்திருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக இந்த உப்பு உருண்டையே செய்யலாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இல்லை நைட்டு டின்னருக்குலாம் நீங்கள் செய்யலாம் இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட செஞ்சு சாப்